fútbol. Nos tomamos un café con... Con Nahuel Acosta, futbolista del Club Atlético Peñarol. Eh, Nahuel, ¿cómo te va? Gabriel Regueira te saluda. Bienvenido a Top Fútbol. ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. ahí. ¿Todo bien? Bien, un gustazo charlar contigo, Nahuel. Bueno, contanos contanos cómo, cómo estás viviendo este verano totalmente distinto, me imagino, a todos los anteriores que has tenido. Eh, llegando a Peñarol, ya teniendo minutos, mostrando cosas interesantes como lo que hemos visto eh, en tu carrera. Eh, ¿Cómo estás vos? La verdad que muy feliz. O sea, me lo esperaba porque siempre lo soñé, pero no en este momento. Y la verdad que lo estoy aprovechando de la mejor manera. Está bueno lo que decís, me, me lo esperaba. Porque eso habla mucho de, de, de confiar en el laburo que uno hace. Eh, tal vez como decís también, bueno, sorprendente ya que se dé en, en este en este momento. Pero ¿cómo es después de jugar en Rentista, Sudamérica? Eh, estuviste en Cerro también. Bueno, eh, obviamente lo, 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 lo Cerro Largo. ¿Cómo, cómo, cómo es llegar ahora...? Eh, a Peñarol y encontrarte con un mundo totalmente diferente y además con otros objetivos distintos también. Sí, es como decir, es un mundo muy diferente, te cambia todo. Cuando digo todo, hablo de, de lo que es cosas para trabajar, eh, muchas cosas. La verdad que, como te dije, hay que aprovecharlo y como hay muchas competencias como Libertadores de fase de grupo, tratar de hacerlo mejor y mismo en el campeonato y el lunes también en Copa Agua Sí, o sea que yo yo te recuerdo aquella aquella época de rentistas cuando 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 ingresabas bueno, rentista que tuvo un año bárbaro el 2020 y por ahí veíamos un, un futbolista eh, diferente eh, encarador, yo creo que al fútbol hoy por hoy, hablo de nuestro medio, ¿no? Le falta a esos jugadores del uno contra uno, de arriesgar, de ir no llegar a tres cuartos y bueno, si no si no tengo el hueco de repente vuelvo todo para atrás. Y vos sos un jugador que tenés esa esa chispa de, de, de encarar a, a, a quien a quien defiende en el equipo contrario. ¿Por allí es una de tus características más importantes? Sí, es que yo siempre que tengo la pelota intento encarar. A veces no porque no se da la situación, pero si tengo el huequito siempre lo aprovecho de hacerlo y siempre para adelante. Eh, ¿Sabes qué te quiero preguntar por los clásicos? Como pues, te, te vi muy bien, eh, sobre todo en el, en el primero, en esa, en esa entrada, ¿cómo viviste, cómo disfrutaste eh, futbolísticamente adentro de la cancha de los clásicos? Mira, la verdad, o sea, lo he vivido siempre desde la tribuna y era una emoción enorme. Y cuando me tocó entrar la otra vez en el primer clásico, lo disfruté y, y traté de dar lo mejor de mí hoy. Sí, bueno, se notó. ¿Vos, vos, ¿Vos te notaste, además, sobre todo en ese primer clásico, que, que entraste muy bien, que te salieron casi que todas, y que, bueno, que, que la hinchada, en la medida que metías una gambeta y que salía, te, te aplaudía? Y se sentía, sí, se sentía, sí. La verdad que eso me dejó muy contento. Muy bien, Nahuel. Eh, ¿En qué momento de tu carrera te encontrás? Yo te noto mucho más maduro en lo futbolístico con respecto a lo que fue tu paso por Cerro o también en cuando estuviste en Rentistas. Vos en lo personal, ¿cómo te notás hoy por hoy en cuanto a la madurez futbolística? La verdad que de los años que, estudió, que estuve en Rentista, en Ali, en Sudamérica y Cerro, me encuentro en el mejor momento para mí. Muy bien, ¿Y, ¿y en qué crees que maduraste? O sea, por ejemplo, eh, yo tenía algún comentario, ¿no? En su momento, cuando vos arrancabas en Rentistas y ya se veía que tenías muy buenas condiciones, eh, Nahuel juega más a la pelota que al fútbol. ¿Hoy te notás que jugás más al fútbol que a la pelota, tal vez? Y puede ser, puede ser sí, porque en el transcurso del tiempo voy teniendo técnico y siempre saco cosas. Y la verdad que, o sea, muchos técnicos me han ayudado bastante, hasta mismo compañeros. ¿En qué te han ayudado a crecer futbolísticamente? Y en tomar decisiones, cuándo, en dónde, uh -huh. y eso, eso es lo, lo más importante, porque lo otro, como, como dicen, lo tengo. Eh, Nahuel, ¿cómo, Seba te preguntaba cómo viviste los clásicos de adentro de la cancha, ni que hablar, eh, pero pero ¿cómo, cómo cayeron eh, los, los resultados adversos ante Nacional? No, el primero como todos saben, en los penales suelta y verdad. Yo uh -huh. creo que en el partido estuvimos mucho mejor. Y después, el segundo clásico, el primer tiempo creo que la tuvimos un poquito más. No 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 se dio ahí arriba, pero después nos llegaron con dos pelotas. Dos pelotas largas y inició los goles. Pero después, obvio que dolió porque no se puede perder un clásico, pero 
es todo para, para arrancar el año y, y esperemos cruzarnos de vuelta y dejarlo lo mejor. Se dijo que la contratación de Nahuel Acosta en Peñarol es una contratación del punto de vista institucional. Por allí Aguirre eh, no, no, no era un, uno de los, de los pedidos eh, concretos del técnico. ¿Cómo, ¿Cómo viviste esta situación y cómo ahora te estás ganando a, a, al técnico, a la fiera? ¿Qué, qué te pide la cancha? No, eso, o sea, a mí no me importó cuando me dijeron Peñarol, yo no pregunté nada, fui y firmé. Pero después ahora con Diego, bastante bien, o sea, siempre me está corrigiendo cualquier detalle y me da para adelante siempre. Hablando de esto, ¿no? Hablando de, de, del entrenador, hablando de Aguirre, eh, ¿cuál, ¿cuál sería, eh, digo, hablando de Aguirre porque sería el entrenador que te podría hacer esta pregunta, ¿cuál es para vos la posición ideal? ¿Dónde te gusta jugar? Si vos te dicen, bueno, a ver, Nahuel, elegimos la posición, ¿cuál es la ideal para vos? De extremo izquierdo. Extremo izquierdo, bien, 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 bien. Eh, ¿Esto de, de, de enganchar hacia el medio te gusta? Sí, o sea, pero puedo salir para los lados. O sea, por derecha lo hago, pero me siento más cómodo por izquierda. Bien, bien. Y esto de la, de la, de la gambeta que tenés, que no es muy común, del, del uno contra uno, no hay muchos futbolistas en nuestro medio que sean de esa manera. ¿Siempre fuiste igual? ¿Al, ¿Alguien te lo fue sugiriendo? Eh, si te sale bien la primera, agarrás confianza para la segunda. ¿Cómo te llevas con eso? No, yo en, en juveniles, desde que arranqué hasta cuarta, yo era jugada de nueve. Y en cuarta estuve con Danilo Valtierra, que me pasó de extremo. Y la verdad que tenía todas esas cosas y creo que no las sabía. O jugando de nueve no la podía hacer. Perfecto. Así que, ¿fue de la noche a la mañana o fue un proceso eso de, de pasar de jugar de nueve a que Danilo Valtierra te llevara a un extremo? ¿Tal vez te probó en una práctica y ahí rendiste y ya te dejó en esa posición? No, si no me olvido, creo que en un partido me pasó y ahí ya quedé. Muy bien, y ahí por ejemplo vos vos de nueve, ¿qué explotabas por excelencia? ¿Tu velocidad? Sí, ¿Tu potencia? Sí. No, de nueve cubría muy bien la pelota y, claro. y tenía tenía goles también, hubo un año que hice bastante goles. Claro, y ¿no notas que eso tal vez es un poco de lo que te está faltando ahora? Porque para mí eh, sos de los mejores encarando eh, tal vez eh, el mejor extremo que tenga uno contra uno del fútbol uruguayo pero muchas veces en la resolución te está costando un poco, Nahuel, ¿no notas eso un poco? Y sí, puede ser, porque, o sea, estando de extremo no, no busco mucho el gol, siempre busco, o sea, el compañero. Sí. Y tal vez en alguna jugada, buscando el arco, sería mejor. Bien. Contanos, a ver, Nahuel, ¿cómo, cómo tomaste vos como futbolista de club que un grupo de hinchas fueran a, a la puerta del Palacio a realizar un banderazo y reclamarle a la dirigencia, bueno, che, eh, ¿cómo viene el año? ¿Estamos las incorporaciones que están llegando? ¿Cómo nos armamos? ¿Cómo, cómo viste eso? No, o sea, no, no le di mucha importancia porque yo me siento llegando al club, uh -huh. aunque sea ahí, aunque sea hincha, o sea, no, no, no opinaría de eso. Bien, está, está bien, esa es tu, tu postura. Bueno, el, el lunes es Boston River, Copa of Uruguay, lo que no se jugó en el año pasado, bueno, comienza siendo lo primero oficial para, para Peñarol. ¿Cómo, ¿Cómo ves el partido? Eh, ¿Cómo, bueno, no sé, es difícil en un comienzo de temporada eh, hablar del rival cuando no se ha visto, cuando no viene un torneo en rodaje? ¿Cómo analizas lo que viene? Eh, la verdad que viene, el plantel está muy bien conformado, llegaron llegaron otras altas, así que va a haber plantel para, para todo el año y espero arrancar el año de la mejor manera en el plantel. Vos decís, llegaron, llegaron la, a, a algunas altas que obviamente ha tenido Peñarol. ¿Hablan entre ustedes eh, en esto que, que Peñarol bueno busca otro otro nueve y, y seguramente vos para para asistirlo del, del, afri, del africano que suena ahora? ¿A qué lo hablan entre ustedes de eso? Y sí, sí, se comenta así entre, entre compañeros. Sabes que hablabas recién de, de, de cómo proteges la pelota y realmente creo que si yo fuera tu, tu representante te, te vendería entre otras cualidades Cómo, cómo proteges la pelota, ¿no? Porque además tenés una, una cualidad que no, no, no es muy no es tan común por estos tiempos. Te diría que, que si, si, no sé si mirás videos, qué sé yo, no sé, de Riquelme, eh, que, que, que te, tenía un poco esa, esa cuestión. ¿Cómo pones a veces la pelota eh, debajo de la suela? No, no siempre la, 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 la llevas con, con, con el zapato como tal. Sí, es, es, algo, es algo que me gusta y también soy de mirar mucho videos de jugadores de antes. Ah, bueno, eh, a ver, ¿y, y, ¿y de qué jugadores? Porque de verdad que lo haces muy bien. Yo me acuerdo puntualmente contra Belgrano, por ejemplo, en, en la recta final. Vos agarrabas la pelota, dormías el partido, cuando le servía Peñarol, y lo haces de manera notable. ¿Qué jugadores mirás? ¿Qué, qué videos mirás? No, y mucho, mucho. De, como decía vos, Riquelme, he mirado. Después, obvio, 
admiro también los lo más grandes, ¿no? Como Messi, Neymar y muchos más, que me quedaría corto. Perfecto. Eh, ¿Siempre buscás el uno contra uno? ¿Es lo que más te gusta del fútbol? Encarar, recuerdo esa jugada muy buena que hiciste contra Belgrano en Córdoba, que la verdad lo, lo enloqueciste, a Barinaga, el lateral derecho de Belgrano, incluso con un caño incluido. ¿Siempre buscás la personal? ¿Es lo que más te gusta? Sí, sí, obvio, es como te dije hace un rato, que si tengo el hueco lo, lo intento hacer, aunque la, aunque la pierda, en la próxima lo voy a intentar de vuelta. Perfecto. Y vos decías hace un rato... No busco tanto el gol, tal vez tendría que buscarlo más en alguna jugada, pero busco el compañero. Eh, ¿Te considerás un buen asistidor o tal vez en eso eh, tenés que seguir mejorando un poco? No, yo creo que en eso estoy bastante bien. Bien, clarito. Eh, hablar de Copa Libertadores eh, para Peñarol es algo muy grande, es algo muy grande. Eh, en los últimos años eh, al fútbol nuestro se le viene negando eh, consecutivamente. Bueno, Peñarol tuvo la final del 2011, pero también empieza a quedar lejos esa final ¿Cómo, ¿Cómo encara el plantel hoy por hoy la preparación, sabiendo que igualmente en abril recién se viene la fase de grupo, ni siquiera se hizo el sorteo de ese, de ese tramo de, del certamen? ¿Qué, qué, 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 qué pensás cuando hablas cuando decís Peñarol y Copa Libertadores? Y la verdad que es como decir, no, no está la fase de grupo todavía, pero es imposible no pensar en eso. Pero ahora nos estamos preparando para el arranque de la Copa África y el campeonato, sí. y después cuando llegue el momento empezará a trabajar para eso que hay que estar de la mejor manera hoy. bien, y qué, qué le decís al hincha de Peñarol qué pueden esperar de Nahuel Acosta más allá de todos los atributos técnicos que, que hablábamos hace un ratito qué pueden esperar de vos mucho, mucho muchas ganas porque aparte de ser profesional ese cuadro de mis amores y dejaría la vida acá bueno, esto, esto, esto no es menor, el cuadro de tus amores, que dejarías la vida. Contame un poquito por, por esa cuestión, no sé, familia, amigos, eh, ¿cómo, ¿cómo están viviendo? Vos lo estás viviendo con esta intensidad que, que, que estás declarando y que además se nota en el campo de juego, pero ¿cómo están viviendo tus familiares, tus amigos, tu sueño? Mira, la verdad que tengo, o sea, todo el barrio de Peñarol y, y la familia también, así que con eso estoy tranquilo porque la familia está muy contenta y, y siempre me apoyó de chico y ahora mucho más hoy. ¿Ya te, te, te han pedido 134 camisetas? Sí, sí, eso no puede faltar. Y cuando es para un amigo, obvio. Sí, hace un tiempo veía un comentario, no sé si lo hiciste público, te pregunto porque viste que hay muchas fake news en las redes sociales, que vos habías mencionado algo así como que dejabas un poco de lado el TikTok, como que le habías aflojado un poco las redes sociales. ¿Esto es así? ¿Se dio ese comentario? No, no, preguntarte si es así. Lo dije como que no estaba subiendo, o sea, video. Pero no, no era que no, que no iba a subir o que no, pero dejé de subir ahora, pero no es que no, que no vaya a subir más. Perfecto. ¿Y, ¿Y crees que eso de las redes sociales, al futbolista que vos recién mencionabas, que sos un profesional, le puede jugar en contra en algún momento si utiliza en demasía las redes sociales? Y tal vez si lo usa mucho y cuando el equipo por ende va mal, sí, pero o sea, si al equipo le va bien, no tiene nada de malo. Está bien. ¿Seguiste de cerca eh, anoche el, el sorteo? ¿Tenías la expectativa de saber con quién te gustaba Peñarol? Sí, sí, obvio, eso siempre. Bien. Y el campeonato más todavía. Bien, y... Vi el primer partido y después de rato salió... Salió el resto, sí. claro. Y, a ver, eh, se puede decir, como nosotros mencionamos muchas veces los periodistas, ¿es una salida de riesgo para Peñarol jugar en el Uvilla? Yo creo que para Peñarol en Uruguay no, no hay cancha que, que no se pueda. Bien, así que tranquilidad absoluta para ir a jugar a Melo. Obvio, obvio. Y, y, y a propósito de esto, ¿no? obviamente el foco en Abuelos eh, lo, lo colocaste cuando es el clásico, sexta fecha, campeón del siglo, ya está. Después, ¿cuál fue el segundo partido que te fijaste de, de Peñarol? ¿Cómo, cómo? Te fijaste en el clásico y dices, che, a ver cuándo jugamos el clásico. El 6, perfecto. Y después, ¿qué otro rival te, te interesaba ver? Si, che, a ver cuándo jugamos contra. Y no sé. También me gusta jugar contra los cuadros que jugué, por ejemplo, con Cerro, que creo que es la cuarta. Mm. Y ahí, y ahí, que, ahí ¿sabes qué pasa? Ahí vamos a hablar toda una semana nosotros. ¿Qué pasa, Nahuel? ¿Hace el gol? ¿Lo grita? ¿No lo grita? ¿Qué? ¿Viste? Los periodistas vamos a hablar vamos a estar toda una semana con todo el tema. ¿Vos cómo te llevas con el tratamiento de jugar contra un ex equipo? No, obvio. El respeto siempre tiene que estar. Aunque te haya ido mal o bien. El respeto es lo, lo que hace la persona. Bueno, la última, Nahuel, de mi parte eh, ¿Qué esperás este año en Peñarol? ¿Qué te gustaría lograr? Y como dijiste, me quedó esa frase Dejaría la vida acá y aprovecharía esta oportunidad eh, En Peñarol quiero ganar todo No queda otra que, que ganar todo 
dejaremos todo el plantel, cuerpo técnico, todo quien trabaje en los aromos para que no vaya de la mejor manera y tratar de ganar todo. El clásico es en la sexta fecha, pero puede haber uno por Copa Uruguay. ¿Deseas que sea pronto ya para, de alguna manera, que se juegue Ojalá. ese clásico y tomar revancha de lo que fue el verano? Y sería lindo, sí. Bien, clarito, clarito. Nahuel, la verdad que un gustazo enorme de charlar contigo. Vamos a seguirte bien de cerca, ni que hablar aquí en Carga Deportiva en el transcurso de, del campeonato. Te mandamos un, un fuerte un fuerte abrazo y bueno, que tengas buena tarde y, y, y éxito en esta en esta temporada. Bueno, muchas gracias por llamarme y estamos al habla. Un ah. abrazo para todos. Ahí. Este espacio fue una presentación de Café Bahía. Café Café.